প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ আমি তোমাদেরকে এমন একটি জব তৈরিকরণ দেখাবো যেটা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কল কারখানায় এবং ট্রেনিং সেন্টারে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে জবের নাম হলো ট্রাই স্কোয়ার তৈরিকরণ আমরা আজকে ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করব এই ট্রাই স্কোয়ার তৈরিকরণটা খুবই সহজ খুবই সহজ এবং এটা তোমরা খুব সহজে এটা আয়ত্ত করতে পারবা এই ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করতে প্রথমে আমি বলবো কি মেটাল লাগে আমরা প্রথমে সাধারণত প্র্যাকটিস করার জন্য এম এস মেটাল ইউজ করব এম এস মেটাল বহু ব্যবহৃত হচ্ছে এটা আমাদের স্টিল রুল এইটা হলো স্টিল রুল এরপরে লাগবে আমাদের স্ক্রাইবার এটা হলো স্ক্রাইবার এটা হলো আমাদের স্ক্রাইবার এরপর লাগবে আমাদের বার্নিয়ার হাইট গ্যাস এবং বি ব্লক উইথ সার্ফেস প্লেট এই তিনটা জিনিস আমাদের এখানে আছে এরপর লাগবে আমাদের ডিপ পাঞ্চিংয়ের জন্য ডিপ মার্কিংয়ের জন্য পাঞ্চ এবং হ্যামার পাঞ্চ এবং হ্যামার এটা হলো পাঞ্চ এটা হলো হ্যামার এরপর আমরা যে মেটালটা অতিরিক্ত অংশতে কেটে ফেলবো এটার জন্য আমার লাগবে হ্যাক্স হ্যাক্স এখানে ব্লেড এবং ফ্রেম একসাথে লাগানো সো হ্যাক্স ফ্রেম এবং ব্লেড এরপরে আমরা অতিরিক্ত অংশ কাটার পরে আমরা ফাইল দ্বারা এক মিলিমিটার গ্যাপ রেখে ফাইল দ্বারা আমরা এই ফাইল দ্বারা আমরা বাকি অংশটা ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করার ড্রয়িংটা আমি দেখাবো ভোটে আমি তোমাদেরকে ড্রয়িংটা করে দেখাচ্ছি এখানে আমাদের র মেটেরিয়ালস যেটা আছে সেটা হলো সেভেন্টি থ্রি এবং কি ফিফটি টু সকল মাপ মিলিমিটারে এবং এই জবটা আমাকে বানাইতে হবে পঞ্চাশ এবং সেভেন্টি এবং এটার এটা এটা হলো কি আমাদের এই ট্রাই স্কোয়ারে এটা হইলো স্টক আর এটা হইলো কি ব্লেড এই স্টকটা হবে আমার পনেরো ব্লেডও হবে কি পনেরো এখন আমরা আগে মার্কিং করব মার্কিং করার পরে আমরা বাইশে বেঁধে হ্যাক সোয়িং করব ওকে বাজার থেকে এম এস প্লেট যেটা কিনা যায় সেটা সাধারণত অমসৃণ থাকে এই কারণে আমরা ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করার জন্য অমসৃণ প্লেটটা আমরা ব্যবহার করতে পারব না তাহলে আমরা কি করব প্রত আমার ম্যাক্সিমাম অংশটা এখানে কেটে ফেলব সমান থাকে না বিদায় আমরা মানে কি এটাকে ফাইলিং করে সমান করব এবং এটাকে নাইনটি ডিগ্রি বানাব বেঞ্চ বাইসে লাগিয়ে বেঞ্চ বাইস লাগার সময় যতটুকু সম্ভব আমরা বাইসের খুব কাছাকাছি রাখব যদি আমরা বেশি উপরে রাখি যদি বেশি উপরে রাখি তাহলে মেটালটা ভাইব্রেট করবে ভাইব্রেট করলে দেখা যাবে কি আমার কাজটা সঠিক হবে না যার কারণে যতটুকু সম্ভব কাজের পরিধি অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব আমরা বাইশের খুব কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করব এইভাবে আমরা আগে ফাইল দিয়ে আমরা এই জিনিসটা ফর্টি ফাইভ ডি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমাদের সাথে দাঁড়ানো উচিত তাহলে আমাদের শক্তিটা বেশি পাওয়া যাবে তাহলে এই ফর্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা যাওয়ার সময় ফাইলটা কাটবে আসার সময় কাটবে না একইভাবে আমরা অপর প্রান্ত অপর প্রান্ত ফাইলিং করব এবার আমরা মার্কিংয়ে যাব এবার আমরা দেখব এটা আমাদের নব্বই ডিগ্রি সমতল হয়েছে কি না হ্যাঁ ঠিক আছে সমতল হয়েছে এখন আমরা দেখব এদিকে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে কি না হ্যাঁ আমাদের নব্বই ডিগ্রি ঠিক হয়েছে তাহলে এবার আমরা এই দুই সাইড ঠিক রেখে আমরা মার্কিং করব এখন আমরা চলে যাব মার্কিংয়ে আমাদের আগেই বলা আছে আমাদের এখানে আমরা কি পনেরো মিলিমিটার ওখানে আমরা কি পনেরো মিটার সকল মাপ মিলিমিটার পনেরো মিলিমিটার আমরা এখানে দাগ দেবো ব্লেডও হবে পনেরো স্টকও হবে কি পনেরো সেট করে নিই আমরা আগে 
এই পুনরতে আমরা সেট করলাম এখন এই সাইড মার্কিং দেন বিপির সাইড সেম সাইড মার্কিং এরপর আবার এইদিকে মার্কিং উল্টোর দিকেও মার্কিং হাইট গেজ দিয়ে আমরা বেশি কি দাগ দিতে পারি না হালকা দাগ সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন তারপর আমরা ট্রাই স্কোয়ার নিয়ে যেহেতু এটা নাইনটি ডিগ্রি আছে ট্রাই স্কোয়ার নিয়ে আমরা হাইট গেজ দিয়ে আমরা হালকা মার্কিং করতে পারি এখন আমাদের একটু মিডিয়াম একটু মিডিয়াম মার্কিংয়ের জন্য আমরা স্ক্রাইবার এবং কি ট্রাই স্কোয়ার ব্যবহার করবো স্ক্রাইবার ট্রাই স্কোয়ার দুই দিকের আমাদের কি মার্কিং হয়ে গেল এরপরে আমরা কি পাঞ্চ করব এই মার্কিংটা আমরা পাঁচ করব পাঁচ না করলে আমাদের কি যখন কাটব তখন আমাদের জিনিসটা কি দেখা যাবে না প্রথমে আমি অ্যাঙ্গেলে একটা ডিপ মার্কিং করে নিই এইভাবে আমাদের কি ডিপ পাঞ্চিং হয়ে গেল পাঞ্চিং আমরা করলাম এই পাঞ্চ এই যে করার পরে আমাদের এই জিনিসটা এই যে মার্কিং জিনিসটা আমাদের এই চক দিলেই আমাদের মার্কিংটা দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের এই এই জিনিসটুকু এই জিনিসটুকু আমাদের কি ফেলে দিতে হবে এইটা আমাদের কি ফেলে দিতে হবে আমাদের এই জিনিসটা থাকলে আমাদের কি ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারের এল আকৃতির জিনিসটা হবে ইংরেজি এল একটার এল আকৃতির ক্যাপিটাল লেটারের এল আকৃতির জিনিসটা আমাদের হবে ওকে এই অংশটা তাহলে আমরা এখন এই দাগের একটু বাইরে দিয়ে এক মিলিমিটার বাইরে রেখে আমরা কি হ্যাক সোয়িং করে ফেলব এক মিলিমিটার বাইরে রেখে আমরা কি হ্যাক সোয়িং করে ফেলব দুই সাইড এই সাইড এবং এই সাইড এই দুই টুকরো এটা টুকরো আমরা কেটে ফেলে দেব বাইশে বেঁধে আমরা কি এই টুকরোটা ফেলে দেব আমরা বাইশে আটকাই প্রয়োজনে দুইবার বাঁধব কিন্তু কি ভাইব্রেশন যাতে না হয় ওকে আমরা অন হ্যাক্সো দ্বারা ধাতু কাটবো তাও হ্যাক্সো চালানোর সময় কি আমাদের ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে আমরা কি একটু শক্তি বেশি পাই যার ফলে আমরা কি হ্যাক্সো আমরা এইভাবে ধরব এখানে এইভাবে ধরব এখন আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই মার্কিংয়ের সে একটু বেশি রেখে তার মানে কি এক মিলিমিটার কারণ আমরা ফাইল দ্বারা ফাইল দ্বারা আমার কাটতে কি অনেক কষ্ট হবে যার জন্য আমরা কি আমরা হ্যাক্সো দ্বারা একটু বেশি কেটে নেব এখন আমার কাটা অংশটা চলে গেল এবার আমরা এই যে অমস্থির অংশটা আমরা কি ফাইল করে এটা ফেলে দেব ওকে এবার আমরা কি বাইশে লাগাবো বাইশে লাগে আমরা কি ফাইলিং করব একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদেরকে স্ট্রোক এটার সাথে যেন না বাজে একটু গ্যাপ রাখবো আমরা সবসময় মানে কি একটু খেয়াল রাখতে হবে ফাইল করে এটা কাছে নিয়ে একটু আসতে করব আমার এই সাইড মোটামুটি হয়ে গেছে এরপর আমরা স্টকের সাইডটা করব এখন আমাদের মোটামুটি জিনিসটা তৈরি হয়েছে তারপর আমার দেখতে হবে মানে আমাদের সমতল আছে কি না এবং কি নাইনটি ডিগ্রি আমাদের হয়েছে কি না এদিক সমতল হয় নি যার কারণে আর একটু আমাদের কাজ করতে হবে মাঝখানে সামান্য একটু মেটাল আমাদের কি একটু অতিরিক্ত আছে সামান্য খুবই সামান্য হ্যাঁ আমার এই সাইড মিলে গেছে এখন আমাদেরকে স্টকের সাইডটা দেখি এবার যা বানাইলাম 
দাও হয়েছে তারপর আমরা আরেকটু ফাইন আমাদের সমতল হয়ে গেছে কোনারটা আমরা কেটে নিচ্ছি এবার আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে গেছে যে আমরা এই জিনিসটা কি ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে দেখলাম এটা কি নাইনটি ডিগ্রি তৈরি হয়েছে এবং এই ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে আমরা মানে কি বিভিন্ন কি যন্ত্রপাতি আমরা কি চেক করতে পারবো আশা করি তোমরা এই জিনিসটা কি সহজে বুঝতে পেরেছো আমি তোমাদেরকে ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করা শিখালাম দেখালাম এখন তোমরা নিজেরাও কি ট্রাই স্কোয়ার তৈরি করতে পারবা এবং একবারই তুমি কি দক্ষতা অর্জন করতে পারবা না বার বার করলে তুমি কি দক্ষতা অর্জন করতে পারবা দক্ষতা হইলে কি কি নিজের সম্পদ দক্ষতা হইল নিজের সম্পদ তুমি যত দক্ষতা যত কাজ করবা ততই দক্ষতা অর্জন করতে পারবা আর দক্ষ জনশক্তি হইল দেশের সম্পদ এখন যদি তোমরা এইভাবে কারিগরি শিক্ষায় এগিয়ে যাও এরকম যন্ত্রপাতি যদি বানাইতে পারো তাহলে আমার কি দেশ অনেক উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে